കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയായിട്ടല്ല മത്സരിച്ചത് മറിച്ച് ഇടതുപക്ഷമായി മാത്രമാണ് മത്സരിച്ചത് ഇത് അവരുടെ തോൽവിയുടെ ആക്കം കൂട്ടി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല ഇടതുപക്ഷമായ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും സീറ്റുകൾ തത്തുല്യമായി പങ്കിട്ടെടുത്താണ് മത്സരിച്ചത് ഇത് അവരുടെ ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അമർഷവും ഘടകകക്ഷികളിലെ അണികൾക്ക് പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടാക്കാനിടയായി എന്നുള്ള കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് എൽ ഡി എഫ് മുന്നണി വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇത് എൽ ഡി എഫിന് ബാധ്യതയാവുന്ന കാഴ്ചയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ കോൺഗ്രസും ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദളിലും ഐ എൻ എല്ലും കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയും എല്ലാം എൽ ഡി എഫിൽ വന്നു ചേർന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തമായ സീറ്റുകൾ നേടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടും വ്യക്തമായ ലീഡും വോട്ടും പലയിടത്തും പിടിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടുമാണ് ഇവർ മുന്നണി വിപുലീകരിച്ചത് ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദളിനും ഐ എൻ എല്ലിനും മലബാറിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് എൽ ഡി എഫിന് അറിയാം മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇവരെ മുന്നണിയിൽ എടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യവും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടിയാണ് ജനാധിപത്യ കോൺഗ്രസും കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയും അതേസമയം ഇവിടെയെല്ലാം പാർട്ടി തോറ്റു തുന്നമ്പാടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് മുന്നണികൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തതിലുള്ള അമർഷം ഒരു ഭാഗത്ത് ശബരിമല വിഷയം വേറൊരു ഭാഗത്ത് പിണറായി സർക്കാരിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ അമർഷം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പതനം പൂർത്തിയായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ പാർട്ടിയെ തങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ ചേർത്തത് കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് കോഴിക്കോടുള്ള പ്രദീപ് എന്ന എം എൽ എയെ മത്സരിപ്പിച്ച് എം പി ആക്കി നേരെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് അയക്കും ആ സ്ഥാനത്ത് വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ മകൻ ശ്രേയാംസ് കുമാറിനെ മത്സരിച്ച് എം എൽ എ ആക്കി പിണറായി മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രിയാക്കിയേക്കും എന്നുവരെ അണികൾക്കിടയിൽ പ്രചാരണവും വിലയിരുത്തലുകളും നടന്നതായാണ് സൂചനകൾ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും തന്നെ നടന്നില്ല പിണറായി സർക്കാർ ഘടകകക്ഷികളുടെ കാലുവാരി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അത് നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഘടകകക്ഷികൾ പിണറായി സർക്കാരിന് ഒരു ബാധ്യതയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഘടകകക്ഷികളുടെ ഒരു ഓട്ട് പോലും ഒരു മേഖലകളിലും എവിടെയും ആർക്കും ലഭിച്ചില്ല വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ശക്തമായ മണ്ഡലമായ വടകരയിലും മറ്റും മുരളീധരൻ പി ജയരാജനെ മലർത്തിയടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിച്ചു കയറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ പോലും വോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഘടകകക്ഷികൾ എന്ന വിഴുപ്പ് എൽ ഡി എഫിന് ചുമക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം ഘടകകക്ഷികളെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷം എൽ ഡി എഫ് ഏത് രീതിയിൽ പരിഗണിക്കും എന്നും നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ജെ ഡി എസ് കോട്ടയം സീറ്റിനായി കടിപിടി കൂടിയെങ്കിലും കോട്ടയത്ത് ജെ ഡി എസിന് സീറ്റ് കൊടുത്തില്ല തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ അവിടെ യു ഡി എഫിനായി വിജയിച്ചു കയറുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ എൽ ഡി എഫ് കണ്ടു നിന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ ആഹ്ലാദം കുറച്ചെങ്കിലും വോട്ട് ഷെയർ കൂട്ടി കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു എന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിലെ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയടക്കം ഇപ്പോൾ വലിയ തോൽവിയിൽ കൂടെ നിന്ന് കാലുവാരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിണറായി സർക്കാർ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഭക്തരെ ദ്രോഹിച്ചുവെന്നാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതേസമയം ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തതിലുള്ള വലിയ അമർഷവും അതിനുള്ളിലുണ്ടെന്ന് അരിയാഹനം കഴിക്കുന്ന ഏത് എൽ ഡി എഫുകാരനും മനസ്സിലാകും അതേസമയം ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഗതിയും ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് ഇനി പരിഗണിച്ചേ മതിയാകൂ തൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാവി പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ മോശം നടപടിയിൽ തൊലഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളെയാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നാൽ ഘടകകക്ഷികളെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാതെയും നിന്നാൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാര്യം അധോഗതിയായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം